100% 여성주의적 시각으로 작품을 읽어내는 여기는 보스들의 수다방입니다 시청에 앞서 저희가 이제 앞으로 얘기할 것들에 스포가 다량 네. 합의가 되어 있으니까 합의? 응. 포함, 포함? 어, 포함이 되어 있으니 시청에 유의해 주시기 바라고요 네. 그래서 오늘 저희가 가지고 온 작품은 최근에 조금 난리였던 작품이죠 네. 고건교사 안은영입니다 저만 보이는 또한 겹의 세상 나는 보건교사 안은영이다 어디가 아프지? 네, 이 작품은 동명의 그 소설이 있잖아요 그래서 저는 이제 시리즈만 보고 왔고 이 친구는 시리즈와 책을 둘다 보고 왔거든요 이 책을 뭐야, 쓰신 그 정세량 작가가 네. 각본에 같이 참여한 걸로 알고 있어요 네, 네, 네. 드라마를 먼저 보고 책을 본 사람이었기 때문에 음. 책이 훨씬 더 간결하다는 느낌을 받으면서 읽어줬어요 원작 소설에 있는 내용이 있고 그리고 드라마에만 이제 추가적으로 네. 추가된 오리지널 어떤 에피소드가 있어요 음, 음. 그런 요소들이 뭔지 저희가 차근차근 한번 짚어보도록 하고 음. 줄거리부터 한번 읽어드릴게요 네. 안은영은 말 그대로 고등학교 보건교사를 하고 있는 여성인데요 안은영은 조금 특별한 능력을 가지고 있습니다 바로 이 젤리를 보는 능력인데요 이 젤리라는 게좀 특이한 개념이잖아요 어, 원작에서는 이걸 엑토플라즘이라는 개념으로 설명을 하는데 죽고 산 것들이 뿜어내는 미세하고 아직 입증되지 않은 입자들의 응집체다 미색 젤리 같은 응집체는 종류와 생성 시기에 따라 점성이 달랐다 죽은 것들은 의외로 잘 뭉치지 않는다 산 것들이 문제다 2차 성징의 발현이란 짓궂고 지겨웠다 그러니까 산자한테도 있고 죽은 자한테도 있는 어떤 욕망이라는 게 있잖아요 그게 산자한테도 만약에 그런 거지 그 드라마에서 설명되는 건그 고등학생 두 명이 이렇게 붙어 있다가 탁 떨어지면 뭔가 이렇게, 이렇게 미색 젤리가 이렇게 쫙 늘어지잖아요 음. 그런 것처럼 욕망은 젤리를 남긴다는 거죠 음. 그리고 이제 죽은 자도 이제 그런 것들 있죠 왜 우리 옛날에 맨날 하는 말이 뭐, 뭐 한이 많으면 구천을 떠돈다 이러잖아요 네. 그러니까 아직 이승의 욕망이 있으면 그 남아있는 게 보이는 음. 그런 음. 느낌인 거죠 그래서 음. 젤리를 본다는 건 사실 죽은 자도 볼수 있는, 그러니까 귀신도 네. 볼수 있는 그런 그렇죠. 능력이라는 거죠? 그리고 책에서는 음. 그 젤리가 사실 맨 처음에 제시되는 이름이 에로에로 젤리예요 에로에로, 그러니까 네. 이 학생들 머리 위에 떠다니는 에로에로 젤리 얘랑 얘랑 좋아하면 이렇게 붙어있는 이런 에로에로 젤리? 드라마에서 표현된 걸 빌리자면 어. 이제 그런 느낌인 어. 거죠 근데 사람들이 에로에로 젤리. 생각하는 게다 머리에 보이는 <웃음> 거지 그러니까 어. 책에 있던 그게 좀더 확장된 개념처럼 아. 읽혔었어요 그러니까 이게 사람들의 생각까지 어. 다 보이는? 그런 느낌? 조금 더 특별한 능력이네 네 그래서 그 에로 에로 젤리라는 단어가 처음부터 끝까지 계속 나오고요 굳이 알고 싶지 않은 그치 그래서 괴로워합니다 피해 안 알고 싶거든 어, 알고 제가 뭐, 제 머릿속에 무슨 생각이 있는지 알게 뭐야 <웃음> 네, 그런 것까지 이제 보이는 거죠 알고 굉장히 영적인 네. 인물인 그러니까. 거죠 사실상 그래서 뭐 전반적으로는 어떤 욕망 같은 것들이 이제 이 세상에 이 젤리처럼 둥둥둥둥 음. 떠난다 라고 생각을 하시면 될것 같은데 책보다는 드라마가 조금 더 다크한 느낌이라고 음. 하더라고요 좀더 뭔가 사학비리의 네, 느낌을 많이 넣었다고 해야 되나? 음. 그러니까 그 안전한 행복과 일광소독이 되게 뭔가 거대한 음모를 음. 꾸미고 있는 것처럼 나오잖아요 근데 맞아요. 책에는 그 내용이 없기 때문에 그쵸. 네 그렇게 평가할 그쵸. 수 있을 것 같아요 한 권의 책이 혹은 이제 시리즈로 나아가기 음. 위한 그 포인트라고 얘기를 하시더라고요 그래서 한번 어, 쭉쭉 이야기를 나누어 보기 전에 이 시리즈 사실은 물론 저희 너무 재밌게 봤고 재밌게 보신 분들이 많고 하겠지만 좀 호불호가 많이 갈리는 걸로 알고 있거든요 그래서 저희 첫인상 토크 한번 해볼까요? 아, 네. 보건교사 아는 형 첫인상 토크 네 일단 저라는 사람은 음. 판타지물에 최적화되어 있지 않은 사람이에요 저희는 음. 해리포터 반지의 제왕의 마블 이런 그 세계관에 도무지 들어가지 못한 사람들이에요 저희가 해리포터 이야기를 하면 10중 8구는 그걸 음. 좋아하지 않는 네가 문제다 라고 이야기하는 친구들 틈바구니에서 자랐는데 현실적인 구성이 네. 없으면 좀네 그래서 별로 안 좋아하는데 음. 근데 그것과 별개로 음, 음. 제가 이 드라마를 맨 처음에 13분 55초에 정확히 하차했는데 음. 맨 처음 시도 때 그랬던 이유는 몰입하기가 너무 어려웠어요 음. 내가 기대하는 바가 전혀 나오지 않았고 음. 일부 초반 시퀀스에 그리고 딕션이 그래 신인 배우들이 딕션이 되게 안 좋더라 너무 불분명한 거예요 음. 이거 지금 욕부터 하려고 하는 게 아니라 그러니까 제, 제 개인적인 감상을 말씀드리는 거니까 솔직하게 말씀드리면 뭐라고 하는지 모르겠는 거야 음. 그래서 난 내가 문제인가? 
싶어서 그냥 나 혼자 조용히 13분 때 하차했지? 근데 얘한테 말하니까 얘도 똑같이 생겼다는 거예요. 말이 안 들려서 저는 그걸 되게 중요시 한다는 생각도 해본 적이 없는데 음. 그제서야 깨달은 거죠. 아 내가 이 들리는 걸 굉장히 중요하게 생각하는 사람이구나. 저 자막 켜고 봤어요. <웃음> 근데 약간 어떤 비슷한 지점을 느끼냐면 저는 이제 유튜브에서 예고편을 먼저 접했거든요. 음. 아예 관심이 없다가 젤리를 피앙피앙 없애는 게 너무 재밌어 보이니까 내가 생각하던 뭔가 보금고사 아니냐고 82년생 김지윤 그러니까 이런 느낌인 줄 알았어요. 그치. 몰랐거든요. 음. 근데, 어? 뭐 이렇게 이런 밝은 이야기였어? 하고 막상 뚜껑을 여니까 내가 예고편에서 기대하던 막 이런 게 1화에 안 나오는 거야. 맞아. 그것도 가장 큰 문제였어. 내 기준. 나 CG를 너무 기대하고 있는데 음. 내 기준치를 충족시킬 만한 게 1화 끝까지도 안 나오는 거예요. 기대하는 바가. 어. 이제 1화를 넘기고 나서부터는 되게 흥미롭게. 또 그리고 저희가 그 얘기 했어요. 1부가 아는 형에 대한 이야기가 아니라는 거. 음. 부정적인 이야기만 하나 싶긴 한데. 1부에 대한 이야기니까. 어, 솔직하게 <웃음> 리뷰를 하는 거니까요. 저희 음. 입장에서는. 은영이가 궁금하고 은영이 어. 가진 능력이 궁금한데 아는 형이 정확히 13분 넘어서 그 젤리 뽑을 그러니까 막 물론 앞에 막 중간 중에 나오지만 음. 그 승권이만 찾아다니잖아. 음. 걔는 비호감인데 나한테. 그, 그 누군데 그게? 아무튼 그랬습니다. 그랬는데 어 제가 빠져들게 된 이유는 그런 거죠. 그러니까 우리가 외국에서 보던 히어로 영화 이런 거죠. 말도 안 되게 갑자기 도시에 뭐 빌런이 나타나서 음, 막 그쵸. 고담시를 지키려고 어, 싸우고 어나 지금 생각하고 있었는데 뭐, 뭐 그런 게 아니고 <웃음> 어. 만약에 이런 뭐 방석 사냥 에피소드나 음, 그런 것들이 그치. 너무 상당히 현실적인 어, 그런 것들이 어. 되게 매료됐어요. 음. 너무 현실적이고 너무 내 주변에 있는 맞아, 일이고 맞아, 맞아. 음. 뉴스에 맨날 나오는 일이고 음. 그랬기 때문에 점점 빠져들게 된것 같아요. 음. 네. 그런 거나 또뭐 우리가 맨날 얘기하는 건 옹잼이라던가 음. 너무 독특하잖아요. 이게 음. 외국 사람들은 이 포인트를 알까? 못 알아듣지. 그거 어떻게 터달을 어떻게 이해해? 예. 어, 그거 어떻게 그거 해요? 몰라요. 번역을? 진짜 궁금하지 않아요? 음. 그래서 옹 붙었다. 어, 나 그래서 나 6화 볼 때는 영어 번역이 궁금해서 영어 켜놓고 봤는데. 진짜? <웃음> 어. 아는 형 캐릭터에 대한 얘기를 한번 해보죠. 음. 가장 뭐 중요한 특징은 항상 손에 뭐 봉수화물을 드린다는 것 음. 말도 안 되는 장난감 총으로 학생들에게 해가 되는 젤리들을 해치고 있죠 어떻게 보셨어요? 아는 형 캐릭터 음, 적어도 운동화를 계속 신겼다는 게 연출적으로 잘 바뀐 것 같아요 왜냐면 책에서는 음. 그 선생님들 양호 선생님들 하면 그 전형적인 음. 이미지로 떠올리는 통국을 음. 신고 있다고 맞아. 묘사가 되어 있는데 그게 아니라 운동화를 신긴 거는 되게 잘 바꾼 것 같아요. 보면서 별로 이질감이 없었으니까. 그거 아세요? 그 인터넷에 아는 형 카메라 테스트 때인가? 그때 아는 형그 초반 이미지 되게 달랐어요. 아 그래? 신발도 무슨 메리 제인 슈즈 같은 거 신고 있어요. 음, 거. 음, 머리도 길고. 음, 책에서는 뭔가 그렇게 노란색 음. 뭐, 막 원피스에 음. 전반적으로 좀 완전 분위기가 다른 음. 느낌으로 이게 촬영을 했더라고요. 그래서 이제 바뀐 게 너무너무 좋았던 거죠. 음. 캐릭터 중에 또 인상적으로 봤던 캐릭터가 있나요? 음, 맥켄지요? 맥켄지, 그렇죠. 어. <웃음> 이게 책에 있는 그 인물을 어떻게 이 현실화 할 것인가 고민을 했 많이 했을 어. 거잖아요. 이 제작진들이. 그리고 특히 감독이. 어. 근데 아는 형에 대한 묘사와 해밍이에 대한 묘사는 정확하게 어떤 이미지인지 되게 잘 구사되어 있었던 것 같은데. 책에? 그러니까 해밍이가 어. 16목 그림이 나왔을 때 어. 생겼다라는 묘사에서 이미 어떻게 생겼는지 음. 알고 그 글을 보니까 되게 잘 썼다는 생각이 드는 거야 그게 아 물론 구현을 잘한 거죠 음. 나 반대로 생각한 거지 어쨌든 간에 근데 맥켄지는 책을 읽었을 때 별로 그려지는 그림이 없는 음. 거예요 근데 이미 나는 드라마를 보고 책을 봤잖아 음. 근데 되게 그 놈이야? 잘 구현된 거 같아요 음. 그 형국이 그 생김새가 어, 맞아 아, 좋았던 게 그냥 그 배우들 마스크가 다 개성 있어서 좋았던 거 같아 음. 평범하지 아는데 평범하게 그렸대야 되나? 음. 뭔가 그런 느낌이었어요. 상당히 잘 연출된 캐릭터였다는 생각이 들었고요. 저는 근데 막 주된 캐릭터는 아니지만 그 방석 사냥 에피소드에 나왔던 음. 그 여고생 있잖아. 그 울던. 아무튼 그게 저는 제일 기억에 남는 그 그림이라고 해야 되나? 음, 어제도 그 얘기를 하더라고요. 너무 소롭게 울잖아. 어. 난 그렇게 서럽게 우는 <웃음> 배우 진짜 오랜만에 본것 같아. 어. 진짜 막 너무 서러워서 방송 주고 싶잖아. 어. 줄 뻔했어요. 음. 저는 원래 좀 그런 서글픈 포인트를 많이 기억하기 때문에. 음. 그래서 잘 동화되잖아요. 잘 동화되죠. 네. 그러니까 이 방석 사냥이라는 문화가 아직도 있나요? 난 몰랐는데 이런 거 있는지. 아 진짜? 음. 이 굉장히 저는 옛날부터 어. 있었다고 알, 알고 있었거든요. 그 다른 학교 가서 훔치는 거야? 다른 학교. 라기보다는 여학생, 그러니까 여고의 아 방석을 훔치는 거죠. 공부 잘하니까. 아니 그냥 그 여학생들 기운인 거야 그냥. 공부 잘하고 말고 상관없어. 그냥 기운을 뺏는 거야? 어. 아, 뭐. 전통적으로 
남고 학생들이 여고 학생들의 음. 방석을 뺏는 문화라고 알고 있었어요. 그래요? 예, 예. 그래서 딱 봤을 때, 그 잊고 살았던 어. 건데, 물론 내가 뭐 당해본 적 없고 본 적도 없지만, 그냥 그런 게 있다고 듣고 있다가 한참 잊어버렸다가, 그걸 보니까 약간 성질나더라고. 음, 그러네. 예. 그리고 이제 그, 그거는 또 외국 사람들이 어떻게 생각할지 모르는데, 방석을 딱 열었을 때그 서울대 마크가 보이는데. 어, 이해 못할 것 같아. 그 소름. 어. 아이비리그 지금 박혀있어야 될까요? 거의? <웃음> 그 소름 급급 열 영역까지는 아무 생각 없었단 말이야. 음. 근데 열었는데 서울대박크 딱 보였을 때 음. 그니까 솔직히 몸에 부적 한번안 지닌 사람 없을 것 같고 나도 지갑 몇 마지 아 진짜? 부적 넣어졌었어요. 어. 또뭐 화수라던가 그런 뭐 캐릭터 음. 표현 안 있잖아. 아우 독특한 거. 눈썹이 일품이었어요. 어. 문소리 배우. 그게 문소리 배우의 그거였다고 하던데? 자기 그렇게 하고 왔대. 아 그래. 네. 하, 역시 데뷔우는 다르다. 그리고 왜뭐피 같은 것도 막 옷에 그냥 이렇게 딱 그런 포인트가 어. 되게 좋더라고요. 음. 있을 것 같잖아. 이태원 어디 침수라네. 음. 아 그러니까 그랬어요. 이 안전한 행복이라는 이 장치가 어. 사실은 책 책을 봤을 때는. 없어도 되는 것 같은데? 음. 라는 생각이 드는데 문소리의 존재를 되짚어봤을 때는 필요하죠 있었어야 하는 것 같은 거죠 갑자기 문소리가 있기 위해 그러니까 그런 생각이 들더라니까 화수가 있기 위해 있어야 합니다 어, 네. 이게 배우의 힘이구나 그런 생각이 들어요 그러니까 자연스럽게 인상적인 장면으로 넘어가 볼까요? 그 많은 사람들이 제일 뭐 재밌게 봤던 장면은 이거일 것 같거든요 그 맥켄지한테 욕하는 거 있잖아요 네. 어, 뭔 소리야 한국말로 해. 나 그걸 제일 먼저 봤어. 그 톤이 너무 좋아. 아, 그러니까 막 업신여기면서 대화하잖아. 음. 이, 이 로맨스주의 한국에서 남성 캐릭터와 여성 캐릭터가 그렇게 서로를 멸시하는 <웃음> <웃음> 뭔 소리야. 그리고 머리도 단시지 않은 단어를 쓰면서. 어. 그 예전에 저희가 그 젊은 배우들이 욕하는 게 어색하다 음. 얘기를 했던 게 있었는데 이거를 그래도 화에 걸치면서 계속 보니까 나중에는 이게 되게 안정적으로 그러니까 들리더라고. 네. 그래서 되게 좋았어요. 자연스럽고, 솔직히. 음. 음. 네. 그리고 뭐 김치를 먹으면서 우는 게 너무나 한국적인 거야. <웃음> 나는 맨 처음에 그 진짜 우는 줄 알았거든. 어, 서로 그러니까. 막 옛날 일을 회상하면서 그러니까. 우는 줄 알았는데 그게 갑자기 풀샷으로 딱 빠지면서 손이 매운 거야. 뒤에 김장하는 그 음. 할머니 들 샷. 네, 그게 백으로 나오면서. 그 울고 있는 게 너무 웃겼어요 진짜 맞아요 이게 막 진짜 막 깔깔깔 웃기다는 게 아니라 그 연출이 너무 웃긴 거야 이게 전반적으로 이제 내용이 흘러가는 게 되게 저는 검은 사제들의 젤리 버전인가? 라는 생각이 드는, 들 만큼 되게 뭔가 이 토테미즘 어. 샤머니즘 음. 영적인 거 무속신앙 오만 단어들이 다 생각나는데 시작부터 거, 나오잖아요 캐비디단에 음. 거기에서 이제 김장이 나오니까 여기서 뭔가 마무리가 되는 그런 느낌 맞아요 거. 김장에다가 그리고 봉숭아 물이뭐 음. 외국에도 드는 문화가 있는지 모르겠는데 그래서 내가 봉숭아 물을 왜 자꾸 들까 그 의미를 잘 몰랐거든요 음. 근데 찾아보니까 봉숭아 물에도 의미가 있더만요 병마를 막기 위한 거라고 아, 그러니까 그래? 옛날부터 귀신이 붉은색을 두려워해서 아. 손톱에 붉은 봉숭아 물을 들면 병마를 쫓을 수 있다는 민간 신앙의 의미래요. 그래서 젤리 안 보이고 봉숭아를 다 그냥 깎아서 내버리고 깎았잖아요. 그 의미를 잘 몰랐거든요. 음. 근데 그걸 옛날부터 이제 그러니까 귀신을 쫓기 위한 병마를 음. 쫓기 위한 그런 느낌으로 봉숭아를 들였다는 거야. 음. 우리 세대에는 한심하게도 첫눈 올 때까지 없어지지 않으면 <웃음> 사랑이 이루어진다 그런 그지 같은 것만 <웃음> 그런 것만 우리가 믿고 자랐는데 어. 민간 신앙의 의미가 있다고 하더라고 그러니까 봉숭아물에 집착하고 맨날 맨날 찢고 있잖아 집에서 음. 그 집착했던 것들이 귀신을 덜 보고 싶은 거지 음. 그러니까 내 운명을 피하고 싶었던 거야 그치 그래서 어떤 느낌이냐면 시즌 2쯤 되면 그때는 봉숭아물 안 드릴 것 같아요 음. 운명을 받아들였으니까 그치 히어로가 되니까 당했잖아요 어. 운명을 그죠 그래서 이제 그때는 안들 것도 같다? 어. 근데 또 모르죠 또 약간 특별한 어떤 장치니까 할 수도 있겠지만 그런 생각이 들었어요. 이게 그러니까 의미를 음. 알고 나니까 그래서 그렇게 집착했군. 음. 난 오해했네. 그러니까 우리 우리 때는 그러니까 라 때는 그 그냥 그래. 사랑의 의미로만 알고 있잖아요. 첫사랑이 이루어 그래가지고 거. 나는 아 이제 이 강선이 이, 이 아니 뭐 아. 강선이뿐만 아니라 남 남주역과의 그런 어떤 그런 것들이 종결되는 의미인가 보다 아. 이렇게 생각했지. 아. 아무것도 없, 없이 그냥 이 여자 홀로 오롯이 어. 히어로가 되나 보다 어. 이렇게 생각했어요. 아, 아니구나. 그게 더 좋았겠다. <웃음> 한국 사람들의 정서를 음. 깊숙하게 찌르는 음. 그런 코드들이 버무러진 와중에 CG까지 읽는 그치? 되게 묘해요 드라마가 느낌이. 되게 한국적인데 한국적인 거 약간 젤리는 말부터 젤리잖아. 음. 영어잖아. 그치. 음. 
아는 형 해석이 되게 많던데. 그니까. 러 연관 검색어에. 저희가 막 검색하려고 이제 보험고사 아는 형만 치면 밑에 전부 다 해석이 있다. 이게 책에 없던 음. 장치를 넣다 보니까 그 연결고리를 캐치하기가 조금 음. 난해하게 들어간 감도 있는 것 같아요. 그래서 이렇게 해석을 원하는 사람들이 음. 많은 게 아닌가라는 생각이 들고요. 근데 사실 이런 것들이 그래서 시즌2에 대한 기대감으로도 이어진다고 생각하거든요. 음, 그렇죠. 네. 그래서 이걸 어떻게 풀려고 하나? 그러니까 음. 그런 얘기에서 떡밥을 거의 시즌1은 떡밥을 위한 음. 시즌인 것 같고 음. 투유 쓰리보 계속 가, 가면 갈수록 풀리겠지. 음. 이런 생각을 그냥 그러니까 막 깊게 막 들여다볼 생각 안 하는 것도 나는 재미있을 것 같거든. 음. 나중에 풀리 거 이렇게 보면서 막 너무 이렇게 막 골몰하면서 근데 한국 사람들 음. 특징이잖아 그게 옛날에 막 스카이 캐스 같은 것도 볼때막 해나 누가 죽였나 휘울라 응, 막 이런 거 <웃음> 누가 죽였다 누가 죽였다 이렇다가 이거 저 상태 아니었잖아 근데 막. 맞아 맞아 그래서 이런 것도 그냥 어떻게 풀리는지 그냥 기다려 보는 것도 사실 음. 그냥 뭐 파발 싸움이고 거기 학교 그러니까 아이들이 이용당했고 음. 그 중에 가장 크게 이용당한 게 아는 형이랑 홍인표인 거죠 음. 그냥 아는 형이 어떻게 어떤 현실 히어로가 되느냐 예. 현실 한국 K 영웅이 되느냐 그치, 그치. 에 대한 이야기를 이제 이 떡밥을 던져놓은 거고 어. 시즌2에는 이제 정말 젤리 전사 젤리 무단 젤리 테마 음. 아는 형의 모, 모습이 나오겠죠 <웃음> 우리 그 얘기 됐잖아 사실 이거 제목이 무당 아는 어, 형이 어야 되는 거 아니냐고 무당 아는 형 아니냐 네. 그런 얘기를 했었죠 네. 스포일러 있습니다 책에서는 음. 마지막에 아는 형과 홍인표가 살림을 차리는 형국으로 끝납니다. 근데 아 그렇게는 안 갔어야 하는 작은 바람이 있고요. 그러니까 이 시즌2 이렇게 지속되는 이 에피소드 안에 살림을 차리는 모습은 보고 싶지 않다. 근데 이거 시즌, 있네요. 시즌 1 안에 그 화소한테 은영이도 얘기하잖아. 난 혼자 살 거라고. 음 제발. <웃음> 제발 그래라. 예. 네. 그죠. 이거 이제 뭐 연출자와 갖고 쓰는 사람들의 재량이겠지만, 그냥 그, 시청자 한 명으로서 바라는 점이 있다면 그 정도인 것 같네요. 네, 그래서 뭐, 보험회사 아는요, 뭐, 시즌2에 대한 기대감. 이렇게만 정리하고 넘어가도? 네. 좋을 것 같네요. 어떻게 보셨나요, 여러분들? 리뷰 마음에 안 드셨나요? 그러면 다음번에도 뜨거운 여성사사 작품으로 돌아오겠습니다. 그럼 그때 만나요. 이 영상이 당신에게 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 댓글과 알림 설정 감사합니다. 감사합니다.